आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पी सी क्लासेस में तो हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का जो चल रहा है दो तीन दिन से हम लोग जो YouTube डाल रहे हैं वो किस चीज़ पर है मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग लाए हैं मौर्य वंश का एक ही पार्ट है वो मौर्य कला के बारे में जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे दो वीडियो में पढ़े थे पहला वीडियो में पढ़े थे मौर्य राजा के बारे में मौर्य जो शासन में जो राजा जो थे उन लोग के बारे में हम लोग पढ़े थे और दूसरा वीडियो हम लोग पढ़े थे मौर्य के प्रशासन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्य के कलाकृति के बारे में जो जो कला वहाँ पे जो निर्माण हुआ था उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं पहले मौर्य कला तो मौर्य कला में हम लोग जो वहाँ के राजा लोग थे उन्होंने जो स्तंभ बनाए थे जो शिला लेख लिखे थे उस सब चीज़ से क्या क्या जानकारी मिलती है उस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आइए चलिए देखते हैं उस समय जमाने मौर्य वंश के ज़माने में टोटल कितना शिला पाए गए थे चौदह शिला की खोज हुए थे चौदह शिला में से प्रथम शिला क्या आ जाता है आपका तो पशुबली का निंदा पशुबली का निंदा पहला शिला में आता शिला मतलब आपका हो गया कि जो जो वहाँ पे राजा लोग थे तो शिला कुछ कुछ उन्होंने बनवाए थे लिखे थे तो उस शिला में जो लिखा गया है तो उस चीज़ के बारे में पहला जो प्रथम शिला जो खोजा गया है तो उसमें क्या है किसके बारे में वर्णन है पशुबली की निंदा मतलब पशुओं की हत्या के बारे में उसमें डिस्कशन किया गया प्रथम शिला में और टोटल हम लोग चौदह है लेकिन हम लोग को कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ को पढ़ना है तो हम लोग चुन चुन के पढ़ेंगे चौदह में से चौदह याद करना मुमकिन नहीं है तो हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जैसे पहला हो गया चौथा हो गया पाँचवा हो गया सातवा हो गया और तेरहवा हो गया ये सब हमारे ये शिला के बारे में पढ़ेंगे तो पहला हम लोग का पशु बली निंदा के बारे में वर्णन है चौथा में हम लोग क्या है भरी घोष की जगह धम्भ घोष के बारे में वर्णन वर्णन है भरी घोष मतलब हो गया आपका ये युद्ध के बारे में भरी घोष युद्ध के जगह धम्भ घोष जो अशोक के द्वारा जो लड़ी गई थी युद्ध उसमें क्या है भरी घोष भरी घोष को छोड़ के युद्ध को छोड़ के उन्होंने क्या अपना लिया था धम्भ घोष को अपना लिया था अशोक ने उसको किस में वर्णन मिला है चौथा शिला में मिला है पाँचवा शिला में क्या चीज़ का वर्णन है धर्म महामात्रों की नियुक्ति जो धर्म जो धर्म को फैलाने के लिए जो उन्होंने महामात्र बनाए थे धर्म के लिए जो लोग बनाए थे जो सदस्य बनाए थे उनके बारे में नियुक्ति किस में मिलती है पाँचवा शिला में मिलती है तो सातवा और आठवा में क्या मिलता है तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख सातवा आठवा हम लोग का शिला जो है उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है जो तीर्थ वहाँ पर जो गए थे जैसे कि बौद्ध धर्म के अशोक अपनाए थे तो वहाँ पर जो तीर्थ के लिए लोग जो गए थे प्रचार धर्म प्रचार के लिए तीर्थ के लिए उसमें किसने वर्णन मिलता है सातवा एवं आठवा शिला लेख में मिलता है उनका वर्णन है तो इतना हो गया अब तेरहवा में आपका क्या मिलता है कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन का वर्णन ये तेरहवा जो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें क्या मिलता है कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन का वर्णन है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया जो अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था तो हमारे ये तेरवा रूप में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन मिल जाता है तो अब उसके बाद हम लोग शिला की खोज कब हुई थी तो शिला की खोज हम हमारी हुई थी सत्रह सौ पचासी ईस्वी में शिला की खोज हुई थी किसने खोज की थी तो पद्धति फेंथलर ने खोज की थी पद्धति फेंथलर ने क्या खोज की थी शिला के बारे में जो चौदह शिला थे उनके बारे में उन्होंने खोज की थी तो पहली बार जो शिला में जो लिखे हुए थे उनके बारे में पहली बार सबसे पहले कौन किसने पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा कब पढ़ा था अठारह सौ ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने उन शिला में जो लिखे गए थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ा अठारह सौ ईस्वी में तो ये सब शिला के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं तो शिला पर ब्रह्मी क्रोस्टी ग्रीक एवं अरमाइक देखिए उस शिला में जो लिखे गए लैंग्वेज थे वो सब मामूली लैंग्वेज नहीं था वो सब क्या कौन सा लिपि में लिखे गए थे तो ब्राह्मी क्रोस्टी ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखे गए थे तो ये सब याद कीजिएगा याद कीजिएगा तो अच्छा है ब्राह्मी क्रोस्टी ग्रीक एवं अरमाइक उस जमाने में मौर्य काल में कौन सा लिपि चलता था हमारा ब्राह्मी क्रोस्टी ग्रीक एवं अरमाइक लिपि चलता था तो ये सब लिपि याद कीजिएगा हाँ एक और इम्पोर्टेंट है जो ब्राह्मी लिपि जो थी ये जो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि चलती थी तो ब्राह्मी लिपि चलती थी ये पूरा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लिपि है मतलब मौर्य काल के दौरान उसके बाद मिलती है अरमाइक ये अरमाइक आप कहा जाता है अफगानिस्तान साइड में अफगानिस्तान साइड में ये लिपि मिलती है अरमाइक लिपि और एक चीज़ है ब्राह्मी लिपि आपका कहाँ से कहाँ से लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि आपका लिखा जाता है लेफ्ट से राइट ब्राह्मी लिपि का कैसे लिखा जाता है लेफ्ट से राइट वैसे अरमाइक लिपि कैसे लिखा जाता है अपोजिट में मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है अरमाइक लिपि 
तो ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आर्माइक लिपि के बारे में ये सब आपका हो गया शिला लेखों के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ उसके बाद आते हैं स्तंभ टोटल स्तंभ हमारे कितने पाए गए हैं सात स्तंभ 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 मतलब आपका देखिए स्तंभ मतलब होता है कि उसमें जो मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म के भी जो बड़े बड़े गुरु थे उनके यहाँ पे अवशेष मिलते हैं अवशेष रखते हैं इस स्तंभ में स्तंभ इस टाइप का बना रहता है इस टाइप का स्तंभ रहता है और ऐसे घेरा हुआ रहता है तो स्तंभ यहाँ पे वो क्या मिलता है जो बौद्ध धर्म के जो गुरु लोग थे उनका अवशेष यहाँ पर रखा जाता है तो ये सब स्तंभ बोला है तो टोटल कितने स्तंभ मिले हैं सात स्तंभ मिले हैं सात में से छः स्तंभ जो है एक ही जगह से पाए गए हैं एक ही जगह से सात में से छः स्तंभ एक ही जगह से पाए गए हैं तो सबसे ज़्यादा स्तंभ कहाँ से पाए गए तो बिहार से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्तंभ कहाँ मिलते हैं बिहार से मिलते हैं सारनाथ स्तंभ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सारनाथ स्तंभ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य काल को लेकर अगर स्तंभ के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारनाथ के स्तंभ इस सारनाथ के स्तंभ में क्या मिलता है आपका चार सिंह चार शेर शेर का वहाँ उस उसमें बना हुआ है सारनाथ के स्तंभ में उसमें क्या क्या है चार शेर किसी भी डायरेक्शन में देखिएगा तो उसमें तीन ही शेर दिखेगा आपको चार शेर उसमें सारनाथ के स्तंभ में मिलता है और उस स्तंभ के नीचे स्तंभ आपका कैसा होता है देखिए स्तंभ आपका होता है ऐसे इस डिजाइन में होता है यहाँ पे आपका कुछ कलाकृति तो नीचे में कुछ कलाकृति तो पत्थर का होता है ये चीज़ तो कलाकृति इसमें बना रहता है स्तंभ में ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ जानवर कुछ रहेंगे इधर कुछ रहेंगे इधर कुछ रहेंगे ऐसे यहाँ पर आपका ऐसे खड़ा रहता है तो सारनाथ के स्तंभ में इस टाइप का है तो उस स्तंभ में चार सिंह के बारे में चार सिंह ऐसे करके यहाँ पे बनाए गए हैं चारों डायरेक्शन में कहीं से भी देखिएगा तो तीन ही दिखेगा आपको तो इसका एक ये है चार सिंह उसके बाद उस स्तंभ के साइड साइड में कौन कौन जानवर है घोड़ा हाथी सिंह बैल ये सब की कलाकृति उसमें मिलती है चौबीस तिली वाला चक्र चौबीस तिली वाला चक्र जिसे अशोक स्तंभ भी बोलते हैं वो कहाँ कहाँ पर सारनाथ में है चौबीस तिलियों का जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज में जो है चौबीस तिलियों का स्तंभ वहीं पे मिलते हैं चार सिंह वाले से हम लोग राष्ट्र राष्ट्रीय चिन्ह भी कहा जाता है चार सिंह तो हम लोग को कहाँ से लिए गए हैं सारनाथ के स्तंभ से चार सिंह वाला वो रा, राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए हैं चौबीस तिलियों वाला तो ये स्तंभ हो गया तो घोड़ा हाथी सिंह वाला उस स्तंभ में मिलता है इसको याद करिएगा तो क्या होगा हेलो हेलो से याद रखिएगा एच से एच से हॉर्स ई से एलिफेंट एच एल से लाइन ओ से ऑक्स तो याद रह जाएगा इससे तो सारनाथ के स्तंभ ये सब जानवर पाए मिले थे उसके बाद स्तूप स्तूप में क्या है सांची स्तूप फेमस है और बरहुत का स्तूप उसमें फेमस है सांची स्तूप आपका एमपी में आ जाएगा तो ये सब चीज़ याद रखें स्तूप के बारे में टोटल स्तूप कितना पाए गए हैं चौरासी हज़ार उसमें चौरासी हज़ार टोटल स्तूप मिले गए हैं उसके बाद राज्य प्रसाद राज्य प्रसाद आपका हो गया कि जो राजा लोग थे जैसे कि मौर्य काल में जो स्थापना किए थे कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो राज्य प्रसाद जो उसका जो महल था उसको किससे कंपेयर किया गया कि देवदी देवी देवताओं के महल से वो कंपेयर किया गया तो वो भी एक तरह से कलाकृति को दर्शाता है उसका महल को भी उसका महल किससे बना था उसका महल जो था कि, कितने पिलर थे तो अस्सी स्तंभों से बना हुआ था उसका महल अस्सी स्तंभ थे जो कि पत्थर के बने हुए थे और बाकी जो फर्श था और जो ऊपर का सीलिंग जो था वो किससे बने हुए थे लकड़ी का बना हुआ था तो उसका कलाकृति को दर्शाता है तो राजप्रसाद उसी को बोलते हैं महल राजाओं के महल को पाट पाटलिपुत्र से प्राप्त अस्सी स्तंभों वाला पत्थर है वो लकड़ी का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है वो महल तो ये आपका हो गया लोक कला लोक कला से आप समझिए लोक कला मतलब जो वहाँ पे जो लो, लोग रहते थे कहाँ पे मौर्य काल में जो लोग रहते थे वो लोग भी कुछ कलाकृति करते थे तो किस चीज़ का बनाते थे भक्ष व भक्ष नहीं मतलब मूर्तियों का कलाकृति करते थे वहाँ के लोग कुछ कुछ मूर्ति वहीं से स्टार्ट सबसे पहले मूर्ति की कला कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो मौर्य काल से स्टार्ट हुई थी भक्ष व भक्षिनी के बारे में वो लोग बनाते थे तो लोक कला बोलते हैं तो उन, उनको उसके बाद इतना हो गया आपका मौर्य कला का शिलालेख और स्तंभ के बारे में आगे हम लोग देखते हैं अशोक का धम अशोक ने जो धम नीति अपनाई थी जो आ, क्या बोलते हैं आपका बौद्ध धर्म को अपनाए थे ऐसा बोला गया कि अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं अपनाया मतलब सब चीज़ को लेके उन्होंने चला सारे धर्म को उन्होंने मानते हुए चला तो सभी धर्मों का सार या जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था मतलब बौद्ध धर्म के साथ साथ सारे धर्मों को उन्होंने लेके चला था स्तंभ तो स्तंभ जो है वो एक ही बौद्ध धर्म के बारे में नहीं मिलता वो स्तंभ मिलता है सब धर्म के बारे में उसमें पाया गया तो ये है अशोक के बारे में तो उन्होंने नैतिकता पर आधारित सारे स्तंभ वगैरह या शिलालेख में मिलता है तो सारे धर्म का वो 
कंबाइन करके वो लेके चलते थे सबको अशोक तो ये हो गया अशोक के बारे में तो धर्म प्रचार के लिए प्रसार जो धर्म उन्होंने अपनाया था मेन धर्म जो बोला जाता था उन्होंने अपनाया था कौन बौद्ध धर्म अपनाया था सबसे पहले मेन धर्म तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने बेटा बेटी को भेजा था श्रीलंका भेजा था श्रीलंका में उन्होंने जो राजा थे वहाँ पर वहाँ वो जाके वहाँ प्रचार प्रसार किया तो श्रीलंका के राजा ने भी वो स्वीकार कर लिया इनके बारे में क्या आप भी बौद्ध धर्म अपनाए तो उन्होंने क्या किया स्वीकार कर लिया उनके पुत्र कौन हो गया महेंद्र हो गया और पुत्री कौन हो गए संध मित्रा हो गई उनके पुत्री हो गए तो ये श्रीलंका भेजे थे ये भी याद करिएगा उनकी बेटी को भी नेपाल भेजे थे नेपाल में भी उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार की थी तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है संध मित्रा उनकी पुत्री हो गई उसके बाद धम महामात्र धम महामात्र की नियुक्ति उन्होंने की थी देखिए यहाँ पर जो दिया है ना पाँचवा शिला तो धर्म महामात्र के बारे में नियुक्ति के बारे में बताया तो धर्म महामात्र हो गया जो प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने सदस्य जो टीम बनाई थी उनको बोलते हैं धम महामात्र तो वो मिलता है ये सब चीज़ें तो उसके बाद आता है आपका शिला लेख स्तंभ स्तूप का निर्माण तो ये सब चाहता है धर्म यात्रा उन्होंने जो नब्बे वर्ष के बाद जो क्या क्या चीज़ का युद्ध हुआ था जो उन्होंने जो राजगद्दी पर बैठे हैं तो नब्बे वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध किया नब्बे वर्ष के बाद उन उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है तो दसवें वर्ष में उन्होंने कहा गए थे बोध गया गए थे ग्यारहवें वर्ष में उन्होंने कहा गए थे लुमी बिनी की गए थे तो ये सब उन्होंने याद मतलब यात्रा किया था धर्म यात्रा तो ये सब हो गया आपका उसके बाद आता है क्रम कहाँ कहाँ से उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किए थे क्रम सबसे पहले गया गए थे उसके बाद कुशीनगर फिर लुमी बिनी फिर कपिल वस्तु फिर सारनाथ फिर श्रावस्ती ये सब सबसे पहले धर्म अपनाने के बाद ये सब जगह गए थे गया गए थे फिर कुशीनगर गए थे फिर लुम्बिन गए लुम्बिनी गए थे फिर कपिल वस्तु गए थे फिर सारनाथ गए थे फिर श्रावस्ती गए थे तो ये सब चीज़ उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने ये सब राज्य पर जाना स्टार्ट किया प्रचार प्रसार के लिए तो ये सब आपका मौर्य कला में आ जाते हैं तो मौर्य वंश में बस इतना ही आप लोग पढ़ लिए तो काफ़ी है समझे ना इतना पढ़ लीजिएगा तीन वीडियो में तो इतना काफ़ी है जितना भी एग्जाम है इतना से क्वेश्चन पूछेगा इससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका तो ये सब याद रखिए तो, टोटल चौदह शिला लेख थे टोटल सात स्तंभ हैं टोटल कहाँ क्रम याद कीजिएगा क्या का क्रम कहाँ कहाँ से गए थे तो ये सब है और पूछता है कि इसमें कौन सा कौन सा लिपि का यूज यूज किया गया है कौन सा लिपि चलती थी उस समय तो ब्राह्मी क्रोस्टिक ग्रीक और माई की सब लिपि उस समय चलती थी आपका तो सारनाथ स्तंभ चार सिंह वाला है इसी में क्या कौन कौन सा और जानवर जानवर के कलाकृति मिले हैं तो घोड़ा हाथी सिंह बैल ये सब हलो ये सब से याद कीजिएगा गया ची हलो याद करने का यह चौबीस तिलियों वाला चक्र कहाँ से मिलता है इसे अशोक चक्र कहते हैं तो सारनाथ से ही मिलता है स्तूप साची स्तूप अरहुद का स्तूप ये सब इम्पोर्टेंट स्तूप है पाटलिपुत्र में जो राजप्रसाद जो था सबसे महल जो बना था कहाँ बना था चंद्रगुप्त मौर्य का तो पाटलिपुत्र में बना था अस्सी स्तंभों वाला था लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था लोक कला में भक्ष और भक्षिणी का वो लोग कलाकृति करते थे लोक कला में तो ये सब है अशोक का धर्म सब सब नैतिकता पर आधारित था उनका धर्म सबका मिला जुला आ, धर्म लेके चलते थे वो सिर्फ बौद्ध धर्म को लेके नहीं चलते थे तो साथ साथ नैतिकता पर धर्म प्रचार के लिए प्रसार उन्होंने पुत्र पुत्र का नाम याद कीजिएगा पुत्री का नाम याद कीजिएगा तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति उन्होंने की थी शिलालेख स्तंभ का निर्माण देखिए धर्म यात्रा दसवें दसवें वर्ष में बोध गया बीसवें वर्ष में लुम्बिनी तो ये सब आपका याद कीजिएगा तो काफ़ी है इतना तो आपका मौर्य साम्राज्य यहाँ पर समाप्त होता है अगला वीडियो हम लोग देखते हैं वंश के बारे में शुंग वंश के बारे में सब के बारे में अगला वीडियो में आपका मिल जाएगा तो मिलते हैं अगला वीडियो में तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा कमेंट में बताइए कि आपका कोई दिक्कत है तो कोई कमेंट में बताइए ये चीज़ नहीं बताएँ तो भी अगला वीडियो में आपको सोल्व सॉल्व आउट कर दिया जाएगा तो थैंक यू दोस्तों